，你好，你好。哎，你好。来，我帮你拿一下行李。谢谢，谢谢。没事，没事。客栈有山泉水，对吧？对对对。你们是网上看到的，还是朋友介绍的？网上看到的。看到的。哦，挺好。这环境真好。对对对，刘花站一下客人。我来吧。你们开业多久了？刚开业不久，谢谢，入住愉快啊！哎，谢谢。婶子，你忙着呢。哎。哎、婶子，您、嗯、平时就您跟杠子，您俩俩在家啊？那家里边谁收拾呀？<笑>我收拾呗。哎呦，你那两头跑还挺辛苦的。您家里有空余的房间吗？有啊，地儿多着呢。<笑>真的？嗯。那太好了。哎，婶儿，那个吴老师您知道吧？嗯。他不是腿摔伤了吗？嗯。有个朋友说要来看他。嗯。但是咱们客栈现在没有空房间了。我就想，您家能不能腾出个房间来，让人朋友住过去？可以哈、啊，洗澡啥都方便吧？啊，方便方便。哦，那行，那我到时候把住宿的东西都给到时候一块搬过去。哦哦，可以可以。行，可，可那个费用？哦，这您放心，这个肯定是按照咱们住宿的标准一块结给您。啊，行吧，<笑>行行行，可以啊，行行行。回头他们什么时候来，我提前通知你，你也不用这么着急。啊啊啊！好好好，行，我那个房子啊，干净着呢。去年为了杠子找对象，我都翻修了。那太好了，<笑>谢谢婶子啊,啊！我赶紧跟吴老师说一声去啊,啊,啊,啊！好，我做完饭呀、啊，也回家再收拾收拾青来，你干啥去啊？我去地里头摘菜。不是一会儿去万书记家吗？你得跟着呀。我不去了。那不行，那我和你爸两个人。没脸去。那饭也不吃了。没脸吃。你慢着点开啊。秀玉哎，起来了，起来吃口饭，一会儿到万书记那吃啊，都说好了的。秀玉，秀玉，我知道妈说话你听得见，你心里记恨我，妈不是不疼你，你是妈身上掉下来的肉，我咋不疼你啊？你心里委屈，我心里可知道。可这是命啊，孩子，耽误的这些年他回不来了，是吧？妈现在给你想到了，这是最好的补救的办法了。秀玉，都怪我和你爸，我们没本事。不能让你过上好日子，这次让你受了大委屈了，妈对不住你，乖乖，你就算是为了我，秀玉，我给你跪下，我替咱王家全家给你跪下，秀玉，妈，起来。听话，乖，听话，乖乖听话，乖乖啊。
，来了，来。万书记，老高老嫂子，我把这两个不需要的东西带回来了，你们俩过来，给你们王叔、你们婶儿，还有秀玉，好好跪下。这是你坐下的，你就不说点什么？有的说，婶儿，我一时糊涂，做下了天大的错事儿，我认。秀月，传家哥对不住你，你要怨，要恨，都冲我。这个馊主意是我出的，我一定好好补偿你们。老哥老嫂子，事儿已经做下，犯了大错了。可现在说什么也都晚了，眼下就只能是尽量的补偿秀玉。你们看，万书记，啊，嫂子，秀玉，别别别吱声。是你们让幸福来的，妹妹妹妹，她不知道，她咋来了？万书记，哎哎哎，来了来了，万书记，哟，幸福啊，你你们怎么来了？不好意思打扰您了，我们去村委会找您，您不在，我就来家里找您来了。哦好，呃，这么回事儿，幸福刚才跟我说了一个想法，我觉得挺好的。<笑>想征求一下您的意见，就打电话打半天你都不接，这这直接来找您来了。要不咱进屋商量商量？呃，还是去村委会吧。不如去我们客栈吧。我们客栈开业以来您就去了一趟，现在变化可大了。正好我那儿新进了一批茶叶，您过去喝杯茶，我也跟您汇报一下。哎呀，行行行，那咱走吧啊，走吧。走。哎，那你这突然来的吧？一点，哦。协议，按照咱们之前说好的，我这边呢，一次性赔你们三十万。好。然后，还有修玉工作岗位、待遇上的调整，我都在一个月之内落实。哎，好。嗯，就是有一点小小的变动。嗯。就是上面加了一个保密条款，就这个事儿呢，咱都不能说出去，万一要是从你们这儿说出去了。造成了不好的后果，那你们得三倍赔偿，就是得赔我们九十万，还得对不好的后果负责。这是要是没什么问题的话，就可以签字了。传媒已经签了。那、嗯、传家，你你说那个九十万是是是啥意思呀、啊？哎呀，这就是律师嘛，他们都职业病，就说这个协议里面必须得有这个保密条款，前提是你们说出去了。还造成了非常不好的影响，这样才需要把那三十万退回来，再倒赔我们六十万。那传家，是不是这个意思？就是说，这个事情要不是我们说出去的，这三十万就能给我们？当然。哦
你想啊，这个事儿我们肯定是不想让别人知道的。对对对。那你们签了这协议呢，你们也不会到处说去。是是，不会。所以就不用管他。秋玉是不是没想好？秋玉，你看啊，我在上面呢，还加了一条，就是只要我在集团，集团对村里老人的这个养老补贴待遇方面，您二老都永远按照最高的标准。哦，好。不急啊，秋玉，你你再看看，再想想。秋玉。想好了就签吧，孩子，签吧。嗯，啊，嗯，秀云，签吧，啊，签吧。乖，咋跟你说呢？来，签吧，孩子。爸妈都想过了，这是最好的结果了。对，签吧，不委屈。这条钱就把我卖了，钱，行，我钱。少年都懵了，阿秋，满意了吧？你们都满意了吧？书记，这是新下来的云雾茶，您尝一尝。其实可以跟咱们万家庄的产品挂个钩，这样咱这的茶户也就都有盼头了。你还别说，这幸福啊，还真是一个做生意的料啊。书记，嗯，啊，茶不错，挺好。哎呀，我就刚才就想起来，幸福，你刚到万家庄的时候了啊，那就是一个认死理儿的倔丫头，现在真是变化大了。是，别的都能变，但是认死理儿可变不了。哎，不变，不变。听说幸福，你这生意还蛮红火的。嗯，之前也难了一阵儿。嗯。后来也是因为咱们客栈的那些集资者们，为我们提供了一些帮助，啊，还有在宣传上面，尤其是那个保健品厂，那个谢总，谢总出去宣传保健品的时候，都会提到我们这儿山好水好，现在全国各地哪儿的游客都有了，房间每天都爆满，生意也就越来越红火了。幸福，先别说这保健品了。你赶紧把你刚才跟我说的那个想法，跟老书记说说吧。行，啊，那书记，我现在就跟您说说。嗯，现在来咱们这儿的游客越来越多，但是村里的客栈就只有我这一家，房间只有六间，远远不能满足顾客的需求。呃
。之前也有不少村里的村民来向我咨询建民宿的事儿。我觉得之前开饭店、卖旅游纪念品，还有卖本地特产的，都是一些散兵游泳，价格混乱，质量也都参差不齐。他们都想做好，但是资金是一个普遍的难题。我是想着。能不能由咱们村里出面成立一个专业的旅游合作社？就像商业联盟那样的。对对，幸福刚才跟我一说呀，我就乐了。这不就是你以前也想干的事儿吗？你们俩想一块儿去了。这样既可以对村民的创业提供资金和资源上的支持，也能避免出现市场上的无序竞争和混乱。当然。咱们还是得制定一套规矩，对于服务的品质呀、产品的质量呀，都要有一些要求。至于未来能做多大，我不敢保证，但至少可以先把咱们万家庄的资源给整合起来。这幸福进了一趟城，跟以前是不是不一样了？嗯，人家不光想着自个儿的生意，还想着咱们万家庄的这些父老乡亲们了，有格局了。<笑>说起来，这也都是书记教的。我啊,啊，你之前经常跟我说，万家为人人，人人为万家。哎呦，这话你还真记住了，确实是变化大，确实。你好，这个想法好。爸，我送传媒走了。爸，我走了。爸，我走了。你以后要保重身体，照顾好自己，别太操心我了。我要走了。这个是做的，对不起你妈，我也对不起你妈。从小没有好好的教育你们，我有责任。可是传媒啊，名声名声，名在前，声在后，人最要紧的就是名声。亏欠人家，心里会不好受的。走吧，走吧，爸，对不起，我给你丢人了。地方，重新开始，学着好好做人，别回来了，永远都别回来，就是我死了也别回来，走吧。
走啊！回来发现，爸长了好多白头发，是不是太久没见他了？我怎么觉得他一下就老了呢？昨天晚上我一宿都没睡，翻来覆去的，总想着小时候那些事儿。有一回，你六年级还是刚上初中啊？看上一小书包。我哪有钱给你买啊？我就趁着老板不注意，把书包顺回来拿给你了。后来爸知道以后，把我打的呀，然后拎着我去给人家老板赔礼道歉，还给人赔了钱。这还没完，后来把我弄到菜市场，去干了三天活他跟我说：“以后不管想要什么，都得靠自己的双手去挣。”可我这个人就是鸡吃不鸡的孩子。小时候到现在，一直都是你跟爸照顾我。我说什么，你们两个都依着我。今天走的时候，爸跟我说，让我以后别回来了。我从来没想过，爸会跟我说这种话。他说完之后，我觉得心里很不是滋味。最近见他总是闷闷不乐的，为啥呀？秀玉啊，不还是因为妈，总想给他找个婆家。他为啥那么烦杠子妈呀？杠子妈想让秀玉做他们家儿媳妇儿。想啥呢？那秀玉肯定看不上。你别说秀玉了，我都看不上。哎，来咱们这儿的客人都怕这蔬菜新鲜，我想着。要不要咱们搞一个蔬菜采摘？采摘啊！啊，客人想吃啥就自己去摘，这样新鲜也有趣。反正你种的也都是有机蔬菜，对吧？哎，这这这个好啊，这个可以啊，你啊。那那我得去准备准备。啊啊，真是把你能不够啊！你还要什么东西？还需要啊？要个盘子，在橱柜那边。这次在这儿签字。妈这还有一份，啊，是我们社里的。啊。
我讲两句。呃，今天咱们这个合作社就正式成立了。既然大家选我做社长，那我说两句。未来咱们的工作呢，就是将咱们合作社经营好，大家齐心合力，遇到问题咱们一起去解决，为咱们村儿、为咱们村民谋取更大的福利。好，麻利一点啊！老板，我们菜什么时候好啊？哎、马上，马上，马上好！啊、哎，来，这边请，这边请，这边请。我们这俩菜特别好吃，猪猪特别干净。啊，都全。这边当个地，来。哎，王姐，把顾客照顾好啊！放心啊，我们这个菜都纯天然有机的，没没没打过农药，这大份都是我们的，你放心吃。哎，哎，行吧，可以了哈。来，大家慢点儿。新来，悠悠，来新的客人了。哎。来了来了来了！哎，王主任，你帮着啊！好的好的,好的，这就是采摘的菜地，你们可以拿筐自己去采。哎呀，欢迎欢迎欢迎！哎，把这个来来个拿着，来跟我来跟我来，走走走走走走走，这边很多，来往前走往前走，这边这边这边，往前走。那这边这些款式这边都是我们村里边自己产的蔬菜水果，都是大棚种的，很新鲜，全部都是有机的水果蔬菜。这儿的特产，来看看吧。这些都是野生的沙核桃。哦，那这些呢？这些啊，啊，您看这包装比较好，我可以带回去送人。您看看。律师事务所，哎，好的，嗯，您看下周一可以吗？关主任下周一才有时间，您约在下周一好吗？哎，好，那到时候见啊，再见。哎，您好，方圆律师事务所，请问您有预约吗？请问有什么需要帮助的吗？啊，我找关律师。请问你有预约吗？没有。嗯，如果我没有记错的话，今天是周二，关律师开完例会应该不会接受任何预约。哦，那请问您贵姓？我姓何，叫何幸福。您就是之前的前台何幸福。加油啊！好，我听说过你。幸福姐。哎，小琴，你咋来了？嗯、哦，我来看看大家，顺便找一下关律师。哦，主任在呢。好，我给大家带来了新鲜的水果，哦、走走走还有蔬菜，都是我们自己家种的。幸福姐太好了，哎，大家看看谁来了？来来来，哎呀，大家好久不见呀，<笑>你们还在吃什么做？
中午是吃咖喱肉饭还是吃腊肉饭？腊肉饭。幸福，你怎么来了？我来看看你啊。来，赶赶紧坐，喝点水。关律师，那个张律师和王律师呢？啊，他俩要出庭，出去忙去了。哦。来来来，喝水喝水。你坐坐坐。你这一点都没变呀、啊。姐，幸福姐这水果真甜，主任您快尝尝，幸福姐特意带来的呢。对，你也尝尝，这是我们家自己种的。你还特意带水果来了？啊，我们现在自产自销，你尝尝特别甜。那你们先聊着哈。啊，好。好嗯，好吃吗？好吃。你这次来不是为了给我送水果的吧？嗯，我是来跟你商量点事儿。怎么了？客栈有什么问题吗？客栈没问题，客栈挺好的。我来给你看看这个。万家庄旅游专业合作社，关律师，我是来跟你谈合作的进，小万总，找我，坐了吗？到。这段时间啊，我忙着处理点家里的事儿，也没顾上搭理你。这几天我这眼皮一直跳，我就想起来，前段时间你一直鬼鬼祟祟的，你肯定有事瞒着我。还是不太好的事儿。今天叫你来，就让你跟我说说。我我鬼鬼祟祟的。嗯。你是不是听说什么了？叫你来了，就说说吧。哎呀，小万总啊，你可别多心啊。我，哎，我不告诉你，也是为了保护你。还真有事儿啊。赶紧说，不，其实也没什么大事。哎呀，就是因为啊，这宝进长这几年呢，效益一直不怎么长进。我心急呀、啊，我就想呢，怎么把这个成本降下来？我就让吴经理他们时不时的把设备关一下。什么？什么？你说你让人把污水处理厂的设备关了？哎。不是总关啊，关一段时间也打开一下。你疯了吗，老莫？这个事儿一旦被环保局发现了，这是什么性质的问题？你不明白吗？哎呀，我早想到了。我跟你说啊，我在村口早安排人了，只要有可疑人来，我肯定是第一个知道。这么大的事儿，你提前也不跟我商量，你这心里还有没有我？老莫，我跟你说啊，我很正式的警告你。这种事以后别干了啊！一旦被人发现了，别说你这个总经理，我这个董事长也脱不了干系。哎呀，小万总啊，你就放心吧。这两年很多企业都这么干，没几个被发现的。哎，就算是被发现了，只要不太过分，啊，认认真真道个歉，最多罚个款。老莫，我跟你说啊，胆子再大。那什么事儿能干，什么事儿不能干，心里得清楚。还有人吃屎呢，咱们跟着吃去吗？气死我了！现在呢，那设备是开着呢，还是关着呢？啊，开了。他们早把设备打开了，开了就没事了。你呀、啊，放心吧，神不知鬼不觉。进，小万总，万书记让你过去一下。行，你先出去吧，我马上就到。好。老万这个时候叫我干什么呀？啊，他是不是听说什么了？不会吧？兄弟，你的想法不错，回头我跟他们俩商量一下，再给你答复。好，合作社目前发展还比较顺利，所以费用还是按照咱们律所之前的价格来吧。嗯，老规矩。给农民服务，保持普法的初衷，少收百分之十的服务费。
幸福客栈。哎呦，幸福老板可以啊，鸟枪换炮了，都买车了。哎。这服务费的事儿，我要重新考虑一下。关于这个打折的事儿呢，我是觉得怎么该？哎，对。啊，打折的事儿我要重新考虑啊。别呀，我们也没那么财大气粗。要不这样吧，在原有价格基础上，我们再给你加十刀腊肉。五十刀，再加上水果、蔬菜当年货。哎呀，我怎么这么晕呀？幸福啊，干得不错，照顾好自己。你也是啊，关大哥，下次见。下次见。来，老进来，好，陈家。哎，那个保健品厂的这些报表你都看了吗？啊、哦，怎么了？什么怎么了？我问你呢。你作为主管领导，保健品厂的情况你都不知道？不是，是出什么事儿了吗？总盼着出事儿干嘛呀？我看了啊，不错，这业绩有起色，看来幸福这孩子出的这主意啊，还真有效果。哦，是是是，那个新一轮的这个宣传方案，还有包括那个宣传口号什么的，对销售的提升帮助都特别大。再加把劲儿吧，啊，争取把效益做得再好点。哎，好，我一定努力努力再努力，把这个业绩越做越好。好，就这事儿，没事了。你那没有报表吗？有有有有，我看了看了，我我还以为看了你，看了你，我问你，你不直接说啊？哦，是的。那，你加加点水吗？那不用，哎，我操心我了。那我那我走了啊，走吧。嫂子，哎，杨妮。你怎么来了？我来城里办点事儿，顺路来看看你，给你带了点自家种的蔬菜水果，拿给你父母尝尝鲜。谢谢嫂子。这还挺重啊，你放地上。我刚给青志打电话了，他正开会呢，我就来找你了。你们俩呀，都是大忙人，<笑>这不是事业上升期吗？我俩就各忙各的，不挺好吗？那得忙到啥时候呀？结婚的事儿想过没有？嗯，这些年不是我出差就是他出差，还真没想过这事儿。其实我倒无所谓，再多玩几年呗。别玩了，我来就是跟你说这个事儿的。你俩处这么久了，赶紧把这事儿定下来吧，这样你俩心里也踏实，父母心里也踏实。嗯，我也是想跟你商量着，咱们要不要约个时间，把你父母请到我们客栈来住几天。双方家长也该见个面聊一聊了。哎，这事儿青哲真跟我说过。嗯，那这样吧，嫂子，我回去呢，跟我爸妈商量商量，然后跟你说。行，那你回去跟他们商量商量。见面，嗯，你可想好了啊？这一见面就真的直奔结婚去了？本来不就要奔结婚去吗？这车房都买好了。怎么，你不安好心啊？指望过几年，万一我再反悔了？我告诉你啊，我非亲之不嫁。不不嫁，不嫁不行啊！你这什么岁数了？你再不嫁，砸我手里了。哎呦呦呦呦呦，好像我闺女嫁不出去似的。行，儿大不由娘啊！我跟你说啊，既然你要结婚，咱就正经的办，而且要风风光光的办酒席。我就这么一个闺女啊，这个婚礼可不能凑合。哎呀，这些年啊，我们光喝别人的喜酒啊，不知道我随出去多少份子，我还得靠雅姨的婚礼，让他们都得给我还回来。哎，爸，你听你妈说什么话呢？我没听，我看电视呢。我告诉你们啊，我不办什么婚礼啊，我跟金志都商量好了，我俩呢就找个地旅行结婚就行了，度蜜月，不办婚礼。哎，那可不行啊！我闺女长了个农村人，本来就叫我那几个老姐妹瞧不起，现在连婚礼都不办了，那算什么事儿啊？这嫁人还是偷人？哎呦喂，这太难听了，这个。这不是说没听见吗？我这句听见了。我不管，反正那场婚礼我肯定不办。干嘛办那些花钱找罪受的事儿啊？
。我都觉得现在双方父母都挺奇怪的，还是嫂子提议好，这样比较自然。呦呦呦呦，你还不害臊啊？还嫂子嫂子的，不叫嫂子叫什么呀？叫什么？不叫嫂子叫什么？你没结婚呢。嫂子正好在山上开了一个客栈，山清水秀的，邀请咱们去玩儿，顺便纪念亲侄父母，这不挺好的吗？就当旅游了，是不是啊，爸？嗯嗯，哪有女方登门拜访的呀？就不成了我们上杆子了吗？那我让他们家人来咱们家？哎，别别别，千万别！认识了家，走顺了腿，以后遇到事就往家里跑，哼，我可招架不住。再说了。你爸爸那一大家的人，哎，你哎，你看这，这现在乡下景色还真是不错呀、啊。哎呀，真能趁这个机会去逛一逛，爬爬山，哎，也挺好。这事儿就这么定。你兄弟，你这人真是、哎、不争论，看风景，啊。这这这，哎，气死。天之高。